नमस्कार आज को इस भिडियो में स्वागत है आज को इस भिडियो में हमी एनआईबीएल तथा एनआईएमबी बैंक में एसआईपी कसरी खोलने यो सीक्न गई यदि तब इस चैनल में नया होने इस चैनल सब्सक्राइब कर बेलायकन थीचीदीन हो अब जाऊँ डेस्कटप को स्क्रीन तर्फ कुन बैंक में खाता खोलना चाहू तो बैंक को नाम लेखी सके पाड़ी एसआईपी रजिस्ट्रेशन लेख्हला मैं यहाँ एनआईबीएल तथा एनआईबी में खोलना चाहूँ मैं यहाँ एनआईबीएल रजिस्ट्रेशन एसआईपी रजिस्ट्रेशन लेखी सके यो आयो अब पेलो नंबर को लिंक में क्लिक करूला क्लिक कर सके अब यहाँ हेन यहाँ के एग्री भाई आई एग्री टू एप्लाई तेस में टिक लगवाला रेक्स्ट कर अब यहाँ हेन बीओ आईडी नंबर पाए तब को मेल सेट में गए मई डिटेल में जान भाई बीओ आईडी देखना सकूँ तेस कपी कर यहाँ पेस्ट कर पड़ने हो जो मेरे सेयर को मई डिटेल्स में बीओ आईडी तेस कपी कर यहाँ हितग्राही नंबर तथा बीओ आईडी नंबर जहाँ लेखी तैं पेस्ट कर यहाँ पेस्ट करे अब हेन कन्फर्म भप्सन छफर्म में ओके कन्फर्म थीची सके अब यहाँ फुल नाम तब पूरा नाम लेख् पड़ने हो सीटिजनशिप नंबर तब नागरिकता को नंबर उल्लेख कर यहाँ तेस पच्चीस ये हेन अर्क न अर्क में मोबाइल नंबर छबसंग एक्टिव भैर मोबाइल नंबर यहाँ लेख्हला ते पच्चीस अब हेन आप डेट अफ बर्थ डेट अफ बर्थ भी तब चूज कर जेन्डर तब जेन्डर भी चूज कर इमेल यहाँ तब एक्टिव इमेल चूज कर इसमें ओटीपी आँच ते भर एक्टिव इमेल जैसे चूज कर प्रोविन्स यहाँ डिस्ट्रिक्ट जिला चूज कर तेस पे तब कसरी था पाने भो ये लिख्ता भी हो नलिख्ता भी हो अब यहाँ सेल्फ में चूज कर गेट ओटीपी करे तब को इमेल में एट ओटीपी जान तो ओटीपी यहाँ हाली सके तब भेरिफाई ओटीपी कर यहाँ आप ओटीपी हाल ओटीपी को वन टाइम पासपोर्ट एक चोटी मत यूज होता ओटीपी हाल सके भेरिफाई ओटीपी कर ओटीपी सक्सेसफुली भेरिफाइड अब यहाँ भुक्ता को किसिम म यहाँ कनेक्ट आईपीएस मार्फत तीर्न चाहूँ तब आप चूज कर अब यहाँ हेन तब योजना के चूज करने लिमिटेड कि अनलिमिटेड लिमिटेड कुने एटा सीमा अवधि हो अनलिमिटेड सीमा अवधि तोक होते मनलिमिटेड यहाँ पच्चीस सौ महीना को महीना अब यहाँ के महीना छ क्वाटरली यहाँ महीना चूज कर बैंक को नाम छ बैंक को नाम आपको चूज करने ते पच्चीस खाता नंबर भी हालने तब को डिमेट एकाउंट कुन बैंक में छो लेखी सके नेक्स्ट करने अब यहाँ हेन तब को यहाँ एग्री क्लि टिक लाने तेस पच्चीस सैलरी बाट हो कि बाट हो ओके करने रेक्स्ट करने ते पच्चीस यहाँ तब को पेमेंट सेंसन आयो म यहाँ कनेक्ट आईपीएस चूज करें रोसेस में क्लिक करें अब कनेक्ट आईपीएस मार्फत म यहाँ पेलो इंस्टलमेंट तीर्न गई रहू तसआईपी खोलेक दिन पेलो इंस्टलमेंट तीर्न पर्ने अब यहाँ म कनेक्ट आईपीएस मार्फत यहाँ लगइन कर लगइन कर हेन मेरे यहाँ पेलो किस्ता इस आयो अब यहाँ एट बैंक चूज करनेक्ट आईपीएस में मेरे दुईटा खाता लगिज अब यहाँ वन टाइम पासवर्ड आसवर्ड यहाँ हाल सके सब्मिट कर पड़ने हो अब यहाँ पासवर्ड हाल ते पच्चीस सब्मिट में क्लिक कर हेन के यहाँ अब हेन एसआईपी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आयो अब हेन मेन कुरो यहाँ के दुटा यहाँ टिक लगने पड़ने कुरा वुड यू लाइक टू रजिस्टर्ड फर डिविडेंट वी इन्वेस्टमेंट तब को इन्वेस्टमेंट बा बोनस वा इक्विटी वा ब्याज भर तेल फिर री इन्वेस्ट करना चाहूँ कि के तर यह भरसक टिक लगवाला क्योंकि तो इन्वेस्टमेंट फिर री इन्वेस्टमेंट कर मल्टिप्लाई होता रामदाय धेर फायदा हो तब यदि सीधा कुछ बुझा खेल ब्याज फिर सावा बनाइक हो ब्याज सावा में गाँसने फिर लगानी करने इसो हम 
इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लाई हुन्छ किनभने यो सर्ट टर्म को लागि हैन हामीले लङ टर्म को लागि गर्न जादै छौ यो तपाईले र अर्को के छ डु यु वान्ट टु क्रिएट लग इन तपाईले लग इन क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न यस अभियसली यसलाई यस चुज गर्न होला त्यसपछि प्रोसेस मा क्लिक गर्न होला प्रोसेस मा थिचिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ के आयो एसआईपी होल्डर रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुली अब हेर्नुहोस् सक्सेसफुली भइसक्यो अब यहाँको यसमा जुन लग इन गर्न पर्छ माथि हेर्नु होला लग इन भन्ने साइन अप भन्ने पनि अप्सन छ लग इन गर्नको लागि युजर नेम र पासवर्ड हामीलाई इमेल मा आइसेके छ यदि तपाईको तत्कालै आको छैन भने त्यसको भोलि पल्ट आउन सक्छ तपाईले आफ्नो इमेल चेक गर्नु होला इमेल मा अब हेरौ मेरो इमेल मा कस्तो आएको छ त्यो तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउँछु क्रोम ब्राउजर मा आफ्नो इमेल खोल्छु इमेल मा हेर्नुस् यसरी आएको छ इमेल लगइन कार्डिनेन्टल भनेर आएको छ युजर नेम र पासवर्ड आएको छ अब यहाँ लगइन मा क्लिक गर्ने लगइन मा थिचिसकेपछि युजर नेम मा इमेल मा आएको युजर नेम लाई कपी गर्ने र पेस्ट गर्ने युजर नेम लाई कपी गर्छु र यहाँ पेस्ट गर्छु त्यसपछि पासवर्ड लाई पनि कपी गर्ने र पेस्ट गर्ने पासवर्ड लाई पनि कपी गरेर पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ लगइन मा क्लिक गर्छु लगइन मा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब के आउँछ त हेर्नुहोस् अब यहाँ लगइन मा क्लिक गर्ने बित्तिकै पहिला सेभ आयो यो त क्रोमकै भइहाल्यो अब यहाँ हेर्नुहोस् चेन्ज पासवर्ड हामीलाई जुन डिफल्ट पासवर्ड दिएको हुन्छ त्यो पहिलो लगइन नै हामीलाई चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ ओल्ड पासवर्ड मा जुन इमेल मा आएको त्यो पासवर्ड राख्नु होला त्यसपछि न्यू पासवर्ड मा तपाईले नयाँ पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ यता न्यू पासवर्ड र अर्को राइट साइड मा हेर्नुहोस् न्यू री पासवर्ड भनेको तपाईको नयाँ पासवर्ड फेरि टाइप गर्न पर्ने हुन्छ यो तपाईकै लागि हो एकचोटि यो राख्दाखेरि बाइ चान्स कुनै कि मिस्टेकले थिचेको हुन्छ पछि हामीलाई आफ्नै पासवर्ड थाहा हुँदैन त्यही भएर दुईचोटि टाइप गर्दाखेरि पासवर्ड एकदम भेरिफाई हुन्छ तपाईले यसमा आठवटा अङ्कको स्मल लेटर क्यापिटल लेटर वान टु थ्रीहरू र स्पेसल नम्बरहरू सबै मिक्स गरेर तपाईँलाई राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईँको स्ट्रङ भयो भने यहाँ स्ट्रङ देखाइहाल्छ तपाईँले दुई तिरै राख्नु होला म्याच गराउनु होला रातो भयो भने कमजोर हो त्यही भएर तपाईँले भरसक ग्रिन आउने खालको बनाउनु होला ग्रिन आउनको लागि तपाईँले क्यापिटल स्मल स्पेसल लेटर सबै मिक्स गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि चेन्जमा क्लिक गर्नु होला चेन्जमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् पासपोर्ट चेन्ज आइसक्यो म यहाँ अपडेट गरिदिइहाल्छु फेरि लगइन गरौँ लगइन गर्दाखेरि अब के आउँछ अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ सेट ट्रान्जेक्सन पिन अब तपाईँले यहाँ ट्रान्जेक्सन पिन सेट गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्जेक्सन पिन चार अङ्कको हुन्छ यहाँ तपाईँले ट्रान्जेक्सन पिन त्यसपछि फेरि वी ट्रान्जेक्सन पिन छ तपाईँले दुई तिरी सिम राख्नु होला त्यसपछि चेन्ज गर्नु होला यति गरेपछि तपाईँको एसआइपी कम्प्लिट भइसक्यो अब हरेक महिना के के गर्नुपर्छ यो सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने नै छु तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद फेरि भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा